ఓకే అండి సో ఇది ఇవాళ చెప్పుకునేది ఏంటంటే మ్యాథ్స్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళ స్పెషల్ స్కూల్స్ మ్యాథ్స్ అసిస్టెంట్ పేపర్ అండి మన జరిగింది కదా స్పెషల్ స్కూల్స్ మ్యాథ్స్ అసిస్టెంట్ పేపరు అది చెప్పుకుందాం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మన టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ బిఎస్సి పేపర్ ఎస్ఏ స్కూల్ అసిస్టెంట్ చెప్పుకున్నాం అలాగే మోడల్ స్కూల్స్ టీజీటీ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఏంటంటే స్పెషల్ స్కూల్స్ మ్యాథ్స్ అసిస్టెంట్ పేపర్ ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం సో అందరికీ నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఈ సందర్భంలో ఏంటంటే మ్యాథ్స్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళు మన దగ్గర మ్యాథ్స్ అసిస్టెంట్ ఎట్లాగో స్పెషలైజేషన్ మీకు తెలుసు అందరికి వీలైన ఎక్కువ మందికి కమ్యూనికేట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే చేయండి అలాగే లైక్ చేయటము అలాగే బెల్ లైక్ ఆన్ మీ ప్రెస్ చేయటము అండ్ ఫైనల్ గా ఏమన్నా పాసిబిలిటీ ఉంటే కామెంట్ చేయటము మర్చిపోకండి సో మీకు నేను ఇది ఎట్లా చేస్తున్నాను అలాగే మీకు కూడా ఇట్ ఈస్ ఎవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి వీలైనంత ఎక్కువ మందికి చేరేటట్టు చూడటం అనేది నాది ఒక్కడి పనే కాదు దయచేసి అది మీ బాధ్యత అని కూడా అనుకోండి ఆ పేపర్ లో క్వశ్చన్స్ చేద్దాం చూడండి మొదటి క్వశ్చన్ అండి మొదటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే కొంత మొత్తము పై సంవత్సరానికి ఒకసారి చక్రవడ్డీ ఇస్తారు అంటే అర్థం ఏంటి చక్రవడ్డీ సంవత్సరానికి ఒకసారి తిరగ్గట్టే అది వన్ ఇయర్కి అని అర్థం అండి తిరగ్గట్టే కాలం వన్ ఇయర్ అని సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇస్తారు అన్నాడు కాబట్టి అయితే రెండు వరుస సంవత్సరాల్లో వచ్చిన వడ్డీలు వరుసగా ఇరవై ఏడు వందలు ఒక సంవత్సరము ఇరవై ఎనిమిది ఎనభై తర్వాత సంవత్సరము సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమో ఇరవై ఏడు వందలు అంటండి వడ్డీ ఆ తర్వాత ఈ వడ్డీ అంతా ఇరవై ఎనిమిది ఎనభై ఎందుకని తేడా వచ్చింది రెండు సమానంగా రాకుండా చక్రవడ్డీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి వడ్డీ మీద కూడా వడ్డీ పడింది ఇది కూడా దీని మీద వడ్డీ పడింది ఎంత ఎక్కువ వచ్చిందండి మీకు వన్ ఎయిటీ ఎక్కువ వచ్చింది సో మనకి ఎంత ఎక్కువ వచ్చిందంటే ఓకే వన్ ఎయిటీ ఎక్కువ వచ్చింది ఎందుకు ఎక్కువ వచ్చింది ఆ వన్ ఎయిటీ అనేది ఇది వడ్డీ ఈ వడ్డీ మీద వడ్డీ వన్ ఎయిటీ అనేది దీని మీద వడ్డీ అండి రెండు వేల ఏడు వందలు సో కాబట్టి వడ్డీ రేటు కనుక్కోవాలి కదా వన్ ఎయిటీ ఎంత మీద రెండు వేల ఏడు వందల మీద ఇంటు హండ్రెడ్ ఎందుకంటే మరి హండ్రెడ్ కనుక్కోవాలి కదండి వన్ ఎయిటీ అవుట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ శాతం కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఇంటు వంద అయిపోయింది తొమ్మిది ఎక్కువ దీంట్లో మూడు సార్లు ఇరవై సార్లు ఇరవై బై మూడు అంటే మూడు దీంట్లో ఆరు రెండు బై మూడు శాతం ఉంది సో దట్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్ అనమాట ఓకే అండి మంచి క్వశ్చన్ అండి చూసుకోండి దాంట్లో నలభై రెండవ క్వశ్చన్ ఏంటి దాంట్లో నలభై ఒకటి కదా ఇప్పుడు నలభై రెండు మనం అదే ఆర్డర్ లో అదే దీంట్లో వెళ్తాం కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఎక్స్ మైనస్ మంది పురుషులు ఎక్స్ మైనస్ మూడు మంది పురుషులు ఒక పనిని టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ రోజుల్లో చేస్తారట అలాగే టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ మంది పురుషులు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ రోజుల్లో చేస్తారంట ఆ రెండు పనుల నిష్పత్తి పై వాళ్ళు చేసింది క్రింది వాళ్ళు చేసిన పనుల నిష్పత్తి ఎంత అంటే త్రీ ఇస్ టు టెన్ అంట అంటే ఎక్స్ ఎంత పని అంటే నథింగ్ బట్ మెన్ ఇంటూ డేస్ అండి మనుషులు రోజులు అదే పని మనుషులు ఇంటూ రోజులు మొదటి సందర్భం చూడండి ఎంఎన్ డివన్ అనమాట మొదటి సందర్భంలో మనుషులు ఎక్స్ మైనస్ త్రీ రోజులు టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ మొదటి సందర్భంలో పని అయిపోయింది డివైడెడ్ బై డైరెక్ట్ మనం కూడా రేషియో కనుక్కుందాం రెండవ సందర్భంలో మనుషులు టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ని రోజులు ఎక్స్ ప్లస్ రోజులు ఈ రెండు పనుల నిష్పత్తి ఎంత నిచ్చాడండి త్రీ బై టెన్ రెండు చోట్ల టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అయిపోయింది సో ఎక్స్ మైనస్ త్రీ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇస్ త్రీ బై టెన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేసుకోండి టెన్ ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ టెన్ ఇట్ వచ్చేస్తే మ్యాథ్స్ వర్డ్ గా మీకు అంత వివరం నేను చెప్పక్కర్లేదు బాధలేదు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ టెన్ ఇటు అది ఇటు వెళ్తే ఏడు ఇటు వస్తే సెవెన్ ఎక్స్ డైరెక్ట్ చేస్తానండి టెన్ నుంచి త్రీ పోతే సెవెన్ థర్టీ అది వెళ్తే థర్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ట్వెల్వ్ కదా ఫార్టీ టూ సో ఏడు దీంట్లో ఎన్ని సార్లు పోతుంది ఆరు సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే సిక్స్ అండి ఓకే అండి మంచి క్వశ్చన్ అండి చూసుకోండి మూడవ నలభై మూడవది షాపు వాడు తన వద్దనున్న వస్తువులపై ఇరవై శాతం రుసుము ఇస్తున్నాట అయితే అతను పన్నెండు శాతం లాభం పడుతున్నా అంటండి లాభం పొందుతున్నా అంట ఒక వస్తువును అతను రెండు వేల వస్తువు ప్రకటన వేల రెండు వేల ఎనిమిది వందలు అయినా ప్రకటన వేల రెండు వేల ఎనిమిది వందలు అయినా దాని కొన్న వేల ఎంత మీ పేపర్లో క్వశ్చన్ తప్పించాడండి అంటే తెలుగు వెర్షన్ తప్పించాడు ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ ఇది ఓకే కరెక్ట్ అని ఉంది కానీ తెలుగు వెర్షన్ లో కూడా ప్రకటన వేల ఇవ్వాల అదే రెండు వేల ఎనిమిది వందల అమ్మిన వేలని ఇచ్చాడు అందుకని ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ లో అది కరెక్ట్ చేసి నేను ఇచ్చాను చూసుకోండి
అలాగే ఇంకో పని ఏంటి వాడు లాభం పొందాడు అంత పన్నెండు శాతం ఇరవై శాతం రుసుమిస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రకటన గల మీద నువ్వు అమీల వేల కనుక్కోవచ్చు పన్నెండు శాతం లాభం వస్తుంది కాబట్టి దాని నుంచి కూడా అమీల వేల కనుక్కోవచ్చు అండి అండి రెండు రకాలుగా అమీల వేల రెండు రకాలు కనుక్కుంటామండి మొదట చూడండి ఇదేమో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లాభం పన్నెండు శాతం లాభం అంటే ఇది మన సూత్రం కొన్న వేల ఇంటూ నూట పన్నెండు బై వంద అది అమీన వేల ఓకే అండి ఒకవేళ ఈ ఫార్ములాస్ ఇవి తెలియకపోతే వేరే అథమెటిక్ క్లాసెస్ ఉంటాయి నాకు మన దాంట్లో మన వీడియోస్ ఉంటాయి అవి చూసుకోండి ఇంకా రాపైనా వస్తే ఫార్ ఎడ్యూటి వాళ్ళది కానీ లేదా అసిస్టెంట్ వాళ్ళది కానీ లేదా వేరే అథమెటిక్ వీడియోస్ కానీ ఏవైనా సరే రైట్ వేరే ఇక్కడ చూడండి ప్రకటన వేల రెండు వేల ఎనిమిది వందలు ఇచ్చాడు ఎంత రుసుము ఇరవై శాతము సో ఇక్కడ అమ్మిన వేల ఏంటంటే రెండు అమ్మిన వేలే రెండు వేల ఎనిమిది వందలు ఎంతండి రుసుము ఇరవై శాతం కదా అంటే ఎనభై బై వంద ఇది అమ్మిన వేల ఇది అమ్మిన వేల రెండు అమ్మిన వేలే సమానము దిస్ ఈస్ ఇది ఏందయ్యా అంటే ఈ రెండు కూడా అమ్మిన వేలే ఇది అమ్మిన వేలే ఇది అమ్మిన వేల దీని నుంచి ఏమో కొన్న వేల ఇంటూ నూట పదిహేను బై వంద దీని నుంచి ఏమో ప్రకటన వేల అంటే రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఇంటూ ఇరవై శాతం రుసుము కాబట్టి ఎనభై బై వంద అయిపోయింది అయిపోయింది ఇరవై ఎనిమిది ఎకం దీంట్లో వంద సార్లు దీంట్లో నాలుగు ఇరవై ఎనిమిదిలో నూట పది మన నాలుగు ఎకం దీంట్లో ఇరవై సార్లు అయిపోయిందండి సో కొన్న వేల ఎంత ఇరవై వందలు రెండు వేల రూపాయలు సో దాని యొక్క కొన్న వేల ఎంత అంటే దట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఓకే ఇది కూడా దాంట్లో చెప్పుకుంటామండి వెళ్ళి రావటం అంటే ప్రయాణం సగం దూరం వెళ్ళటం సగం దూరం రావటం అంటే రెండు సమాన దూరాలు పోయేటప్పుడు సగటు వేగానికి సూత్రం చెప్పుకుంటామండి ఏంటంటే అది టూ ఏబి బై ఏ ప్లస్ బి అయిపోయింది టూ ఇంటూ మొదటి బి అంటే వంద ఇంటూ బి అంటే నూట ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఏ ప్లస్ బి అంటే రెండు కలిపితే రెండు వందల యాభై సోకే సగం దూరం సగం దూరం పోయేది సగం దూరం వచ్చేది సగం దూరం రెండు సమాన దూరాలు ప్రయాణించేటప్పుడు సగటు వేగానికి సూత్రం ఏందయ్య అంటే టూ ఏబి బై ఏ ప్లస్ బి టూ ఇంటూ మొదటి వేగం వంద రెండో వేగం నూట యాభై ఏ ప్లస్ బి అంటే రెండు కలిపితే టూ రెండు వందల యాభై అయిపోయింది సున్నా సున్నా అయిపోయింది ఇరవై ఐదు దీంట్లో నాలుగు సార్లు సో నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు పర్ గంట సో మన ఆన్సర్ ఎంత అయ్యా అంటే నూట ఇరవై ఓకే ఎక్స్ క్యూ మైనస్ ఎక్స్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి దాని నంట ఇదిగోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అనేది నిశేషం కొట్టేస్తుంది అంట నిశేషం గా భావిస్తుంది అయితే ఏ విల విలువలు నిశేషంగా భావిస్తుందని ఇదిగో ముందు దీని కారణాంకాలు మీకు తెలుసు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి దీని కారణాంకాలు ఏంటండి ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ అంతేగా చూసుకోండి ఇది రెండింటి నచ్చి వేస్తే ఇది వచ్చేస్తుంది ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ముందు ఇది చూద్దాం దీంతో ఆన్సర్ అర్థమైపోద్ది మనకి ఎఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ దట్ వన్ ఏది ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి దాన్ని ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇది బాగిస్తుందంటే ఈ రెండు కూడా బాగిస్తాయి కదా సజ్జినట్టు బాగిస్తుంది ఎక్స్ మైనస్ వన్ కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ రైట్ అండి వన్ మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి ఈ జీక్వల్ ఎంత అవ్వాలి జీరో ఎందుకంటే విశేషం గా బాగిస్తుంది కదా కారణాంకం కదా జీరో సో అయిపోయిందండి వన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే మైనస్ ఐదు వాడు పక్క వెళ్ళిపోతే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి ఐదు ఒకటి మైనస్ ఆరు మైనస్ ఐదు అటు పక్క పోతే ఐదు ఏ ప్లస్ బి ఐదు చూసుకోండి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి పదకొండు ఆరు పదిహేడు తప్పు పదకొండు మైనస్ ఆరు ఐదు అవకాశం ఉంది మైనస్ పదకొండు ప్లస్ ఆరు మైనస్ ఐదు తప్పు మైనస్ పదకొండు మైనస్ ఆరు అంటే మైనస్ పదిహేడు తప్పు సో అన్ని తప్పు లేదైతే మన ఆన్సర్ ఏదంటే సెకండ్ వన్ ఈ రెండోది మనం చేయక్కర్లేదండి చేయకుండా ఆన్సర్ వచ్చింది మీరు ఏం కోరపడలేదు చేయకూడదు అట్లా ఓకే అండి ఆల్ఫా బీటాలు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఇది కూడా జీరో యొక్క మూలాలట నీ ఏంటంటే వన్ బై ఆల్ఫా వన్ బై బీటాలు మూలాలుగా కలిగినటువంటి వర్గ సమీకరణం ఏంటి అన్నాడు అంటే దాని యొక్క విలోమాలేనండి ఆల్ఫా బీటా దాని మూలాలు కదా దాని విలోమాలు మూలాలుగా కలిగిన వర్గ సమీకరణం ఏమవుదండి ఏ సీలు ప్లేసులు మారతాయి అంతే ఇదిగోండి సి ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఏ ఇక్కడికి వస్తుంది ఏ సీలు రెండు ప్లేసులు మారతాయి సో సెకండ్ ఆప్షన్ అంతే ఓకే డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణం చేయాలి గంటకు పది కిలోమీటర్ల వేగం ఏం చేశా అంటే 
ముందు డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్లు వెళ్లాలండి అతను తన వేగాన్ని పది కిలోమీటర్లు పెంచేశాడు అంతకు ముందు వంద కిలోమీటర్లు వెళ్తున్నాడు నూట పది చేశాడు అంతే లేదా ఇరవై వెళ్తున్నాడు ముప్పై చేశాడు పది కిలోమీటర్లు పెంచాడు అలా చేయి పెంచడం వలన కాలం ఏమైందంటే ముప్పై ఆరు నిమిషాలు తగ్గిందండి అయితే తొలుత వేగం మొదటిసారిగా వేగం ఎంత రైట్ ఇక్కడ చూద్దాం మనం దీంట్లో ఒకటి చెప్పుకుంటామండి ఇది కూడా కాలం దూరం వీడియోస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి చూసుకోండి జాగ్రత్తగా అంటే దీన్ని ఎట్లాగంటే వేరు వేరు కాలాలు వేరు వేరు వేగాలు మారు వేరు వేరు కాలాలు వేరు వేరు అలా అలాంటి దాంట్లో లేదంటే ఆ టైప్ దీంట్లో సాపేక్ష వేగం కాన్సెప్ట్ మీద దాని మీద ఉంటే ఏమి చూసుకోండి రైట్ అది ఏంటంటే రెండు వేరు వేరు వేగాలతో వెళ్ళామనుకోండి మనం ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి రెండు వేరు వేరు వేగాలతో పోతే వేరు వేరు కాలాలు పడతాయి కదా అప్పుడు ఏందంటే చిన్న సూత్రం చెప్పుకుంటాం మనం ఆ దూరానికి దూరానికి సూత్రం ఏంటంటే ఏబి బై ఏ మైనస్ బి ఇంటూ కాలాల తేడా ఇది ఒక మీరు అది చూసుకోండి ఇంకా డీటెయిల్ గా వస్తుంది కాలము దూరం ఉన్నాయి వీడియోస్ అవి రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం దూరం దూరం ఈజ్ కూడా ఏబి బై ఏ మైనస్ బి ఇంటూ కాలా మొదటి వేగం ఇవ్వలే కారు వేగం అయిందని పని పెరిగింది ఓకే మొదటి వేగం ఇవ్వలేదు సరే మొదటి వేగం ఈజీగా ఉండటం కోసం నేను ఎక్స్ అనుకుంటున్నా ఇంటూ రెండోసారి అంతా పని పెరిగింది ఎక్స్ ప్లస్ పది డివైడెడ్ బై ఏ మైనస్ బి ఈ రెండింటికి తేడా మనకు తెలుసుగా పదే కదండి ఇంటూ కాలాల తేడా ఎంత వాడే క్లీన్ ఇచ్చాడు ముప్పై ఆరు నిమిషాలు తగ్గింది అని అంటే కాలాల తేడా ముప్పై ఆరు బై ఆరు బై ఆరు ఎందుకండి సో అన్ని కిలోమీటర్ పర్ గంటలో ఉన్నాయి కదా ఈ నిమిషాలు వేస్తే ఎట్లా కుదురుతుంది అది దూరం కానీ దూరం మీకు తెలిసి ఎంత ఇచ్చాడు డెబ్బై రెండు ఇచ్చాడు ఈజీ పడి డెబ్బై రెండు కొట్టేసుకోండి ఏమైనా కొట్టుకుపోయి ఉంటాయి మీ ఇష్టం ఎట్లయినా కొట్టేసుకోండి ముప్పై రెండు దీంట్లో రెండు సార్లు అన్ని అటు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఈ ఆరు అటు వెళ్తే ఆ రెండు పన్నెండు రెండు సున్నా పన్నెండు వందలు ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎంత ఊరికి అనవసరంగా చేయకూడదండి చేస్తూ చూడకూడదు ఎక్స్ ఎంత అయితే సరిపోద్ది ఎక్స్ చూడండి వీటిలో ఎంత అయితే సరిపోతుంది ముప్పై అయితే ముప్పై నలభై ముప్పై ఇంటూ నలభై సో మూడు నాలుగు సరిపోద్ది సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అయ్యా అంటే సో దట్ ఈస్ థర్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే థర్టీ అదే అడిగాడు కదా తొలుత వేగం ఎంత అన్నాడు దట్ ఈస్ థర్టీ ఓకే ఓకే అండి ఏ జీరో జీరో బి వన్ వన్ అనే బిందువులు సరేఖీయాలైతే ఈ దీని విలువ ఎంత అన్నాడు అండి ఏ జీరో జీరో బి అండ్ వన్ వన్ సరేఖీయాలండి ముందు దాని సంగతి తర్వాత ఏ జీరో అంటే ఎక్స్ అక్షం మీద ఉంటది బి జీరో బి అంటే వై అక్షం మీద ఇది కూడా ఎలా ఉంటుంది అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఏ జీరో అంటే ఎక్స్ అక్షం మీద జీరో బి అంటే వై అక్షం మీద ఉండేది అది రైట్ ఒకసారి చూపిస్తున్నా చూడండి ఎలా ఇదేమో ఏ జీరో ఇదేమో జీరో బి మీ అందరికీ తెలుసు అంటే అర్థమైన ఇక్కడి నుంచి దూరం ఏ ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్ అంతర్కాండం ఏమో ఏ వై అంతర్కాండం ఏమో బి సో సరళ రేఖ సమీకరణం మీకు వచ్చేస్తుంది సరళ రేఖ సమీకరణం చూడండి ఇది ఏ జీరో కదండి ఈ దూరం ఎంత ఏ అంటే ఎక్స్ అంతర్కాండం ఏ ఈ జీరో బి కదా ఈ దూరం బి అంటే వై అంతర్కాండం బి సో అంతర్కాండ రూపంలో సరళ రేఖ సమీకరణం ఏంటి ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఇస్ ఈక్వల్ వన్ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ కానీ ఈ సరళ రేఖ చూడండి ఇవన్నీ సరే కదా దీని కూడా పోతుంది కదా ఈ సరళ రేఖ వన్ వన్ కూడా పోతుంది కదా అది ప్రతిక్షేమించాం అనుకోండి వన్ బై ఏ అండ్ వన్ బై బి ఎక్స్ బదులు వన్ వై బదులు వన్ పెడితే వన్ బై ఏ ప్లస్ వన్ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి వన్ సో మీ ఆప్షన్ ఫోర్త్ వన్ ఓకే ఇది కూడా టెన్త్ క్లాస్ రేంజ్ లో ఉదేనండి సమాంతర చతుర్భుజ మూడు శీర్షాలు ఇస్తే నాలుగోది కనుక్కోవటం గుర్తుండే ఉంటది మీకు ఎందుకంటే ఊరికే ఇస్తున్నా అయినా సరే ఎక్స్ వన్ వై వన్ అండ్ ఎక్స్ టూ వై టూ అండ్ ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ ఇవి మూడు శీర్షాలు అయితే నాలుగవది ఏమవుతుందంటే ఇదిగోండి ఎక్స్ వన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకోవాలి ఇది గుర్తు మార్చి తీసుకోవాలి మైనస్ ఎక్స్ టూ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తీసుకోవాలి వచ్చేసింది ఎక్స్ ది అలాగే వై వన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దీన్ని గుర్తు మార్చాలి మైనస్ వై టూ ప్లస్ వై త్రీ ఇదే నాలుగవ శీర్ష ఇది మన ఫార్ములా ఓకే అండి ఇప్పుడు ఇదే కదుపుకుందాం మొదటిది ఎక్స్ కనుక్కుంటున్నానండి ఏ ప్లస్ బి దట్ ఈస్ ఓకే రెండోది గుర్తు మార్చాలి ఇదిగోండి మైనస్ టూ ఏ మైనస్ బి గుర్తు మారుస్తానండి మూడోది యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకోవాలి ప్లస్ ఏ మైనస్ బి అది ఎక్స్ ని రూపకం వై నువ్వు రూపం రాస్తున్నా మొదట ఏ మైనస్ బి అంతే కదండి ఇదిగో దీన్ని గుర్తు మార్చాలి ఎంత మైనస్ టూ ఏ ప్లస్ బి గుర్తులు మారుస్తున్నానండి మూడోది యాజిటీస్ గా 
వచ్చేసింది అంటే సింప్లిఫై చేస్తే ఇవన్నీ అయితే ఇవ్వరా సార్ చూసుకోండి ఇక్కడ ఇదిగోండి బీబీ వెళ్ళిపోద్ది ఇదిగోండి రెండు ఏలు ఏ ఏ టూ ఏ టూ ఏ ఇరవై రెండు ఏలు టూ ఏ ఇరవై ఏ బీ అనేది ఇక్కడ మైనస్ బీ సో దిస్ ఇస్ మైనస్ బీ మైనస్ బీ ఉన్నది కొన్ని ఉన్నాయి ఒక ఇది కూడా చూద్దాం ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ బీబీ ఎగిరిపోయింది ఇదిగో ఈ రెండు ఏలు మైనస్ ఏ రెండు ఏలు మైనస్ ఏ కొట్టిపోయి ఏం మిగిలిందండి బి సో మైనస్ బి బి కాబట్టి మీ ఆన్సర్ ఏంటంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ఓకే ఫైవ్ టాన్ థీటా ఈక్వల్ ఫోర్ మరియు థీటా మొదటి పాదమే ఈ థీటా మొదటి పాదం అంటే అన్ని ప్లస్ లే కదా ఇక్కడ గుర్తు గురించి మనం ఆలోచించక్కర్లేదండి థీటా మొదటి పాదం అన్నాడు అన్ని కాబట్టి రైట్ వెంటనే ఇది చూడండి దీని నుంచి నీవు ఏం రాసుకుంటావు టాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టా ఫోర్ బై ఫైవ్ టాన్ థీటా అంటే సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై ఫైవ్ అంటే సో ఇప్పుడు చూడండి ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళు నిష్పత్తి ఫార్మాట్ లో వాడు కూడా ఇచ్చినప్పుడు చక్కగా సైన్ కాస్ట్ లో ఇచ్చాడు కదా ఇదే పద్ధతి అంటే సైన్ థీటా అంటే నాలుగు భాగాలు కాస్ట్ థీటా ఐదు భాగాలు సైన్ థీటా బదులు నాలుగు పెట్టుకో కాస్ట్ థీటా బదులు ఐదు పెట్టుకో ఇదిగో సైన్ థీటా బదులు నాలుగు కాస్ట్ థీటా బదులు ఐదు సైన్ థీటా బదులు నాలుగు కాస్ట్ థీటా బదులు ఐదు పెట్టేస్తాం వాల్యూస్ చూద్దాం ఐదు నాలుగు ఇరవై మైనస్ మూడు ఐదులు పదిహేను ఐదు వచ్చేసింది కింద నాలుగు రెండు ఐదులు పది అయిపోయిందండి ఇరవై ఐదు నుంచి ఐదు పోతే ఐదు నాలుగు పది ఎంత అండి పద్నాలుగు సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్త్ వన్ ఓకే ఇరవై మీటర్లు ఇరవై ఎనిమిది మీటర్ ఎత్తు గల రెండు చెట్ల చివరిల మధ్య దూరం పదిహేడు మీటర్లు అయిన వాటి మధ్య గల సమాంతర దూరం ఎంత ఇవ్వండి ఈ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏమి లేదు ఇది ఒక సెట్టు ఇది ఇరవై ఇది ఇంకొక సెట్టు ఇది ఇరవై ఈ చివరిల మధ్యన ఈ దూరం పదిహేడు అది వాడు ఇచ్చారు వాడి చివరిల మధ్య దూరం పదిహేడు అలాగే ఇంకోటి చూడండి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఇది చూస్తే ఇలా గీసామనుకోండి ఇదే అడిగాడు సమాంతర మధ్య దూరం వాటి మధ్యన గల సమాంతర దూరం ఇది పోయింది ఎంత అని అడిగాడు ఇది ఎంత సో ఇది తెలుసుగా మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ అండి టోటల్ దాంట్లో ఇది ట్వంటీ ఇది పోయింది ఇది ట్వంటీ ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ కాబట్టి సో ఈ భాగం ఎంత ఎనిమిది సో ఇది లంబకోడ త్రివిజం లంబకోడ త్రివిజ భుజాలు తెలుసుగా ఎనిమిది పదిహేను పదిహేడు మనం ఏం చేయక్కర్లే ఎనిమిది పదిహేను పదిహేడు కాబట్టి ఇది పోయి ఇది ఎనిమిది ఇది పదిహేడు కదా సో ఇది మధ్యలోదే పదిహేను అవుతుంది సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఓకే అండి ఎత్తులు దూరాల మీద అతి చిన్న క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అండి అలాగే మీరు కూడా ఎత్తులు దూరాలు ఆల్రెడీ మన దాంట్లో యూట్యూబ్ లో ప్లేస్ చేసాం మనకు కావాల్సినటువంటి ఎత్తులు దూరాలు ట్రిగ్నోమీటర్లో లాస్ట్ క్లాస్ అది ఒకసారి అది చూసుకోండి చాలా డీటెయిల్డ్ గా చాలా బాగుంటుంది చూసుకోండి ఇది చేసే ముందు వెంటనే అది కూడా చూసేసుకుంటే మీరు బాగుంటుంది ఓకే చూడండి ఇప్పుడు ఒక స్తంభం పొడవ దాని నేడకు మూడు రూట్ త్రీ రెట్లు అంటే ఇలా ఉందనుకోండి ఇది స్తంభం అండి ఓకే ఆ స్తంభము పొడవుకు నీడ పొడవు రూట్ త్రీ రెట్లు ఇదిగోండి ఇది స్తంభం అండి వన్ అయితే దాని నేడ ఇది కదా నేడ ఇదే కదండి ఇది ఎంత అవుతుంది రూట్ త్రీ రెట్లు ఇది వన్ అయితే ఇది రూట్ త్రీ అవుతుంది ఇది వన్ అయితే అది రూట్ త్రీ అవుతుంది ఇది సింపుల్ అండి సో ఇదిగోండి వన్ రూట్ త్రీ సో రూట్ త్రీ ఎదురుగా అరవై ఉంటది వన్ ఎదురుగా అంత థర్టీ ఉంటది వన్ ఎదురుగా చిన్నదాని ఎదురు ఇప్పుడు రూట్ త్రీ వచ్చిందంటే ముప్పై అరవై లే రూట్ త్రీ ఎదురుగా అరవై ఉంటది ఇది వన్ ఉంది కదా దాని ఎదురుగా ఎంత ఉంటుంది అండి ఇదేగా అడిగింది వాడు సూర్యుడి యొక్క బుద్ధ కోణం ఎంత అంటే ముప్పై డిగ్రీలు సో రేఖా గణితంలో చెప్పుకుంటామండి వీటికి ముఖాలు శీర్షాలు అంచులకు సంబంధించిన సూత్రం ఆయిలర్ సూత్రం గుర్తుండే ఉంటది కదా ఆయిలర్ సూత్రము ఏంది ఆయిలర్ సూత్రం అంటే ఎఫ్ ప్లస్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ప్లస్ వి ఎఫ్ అంటే ముఖాలు ఫేసెస్ వి అంటే వెట్టిసెస్ శీర్షాలు ఈ అంటే అంచులు ఓకే ఇది చూడండి అయిపోయింది కదా బహుముఖి ఏడు ముఖాలు ముఖాలు ఏడు ప్లస్ శీర్షాలు పది ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ ప్లస్ టూ సో అర్థం అయిపోయింది కదా అండి పదిహేడు కదా ఇది ఎక్కడ ఉందో ఎంత ఉండాలి పదిహేను ఉండాలి ఏడు పది పదిహేడు అండి ఇక్కడ రెండు ఉంది కాబట్టి పదిహేను ఉంటే పదిహేను రెండు పదిహేడు అవుతుంది సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్త్ వన్ ఓకే అండి మంచి క్వశ్చన్ అయితే చూసుకోండి స్తూపాల వ్యాసార్థాలు నిష్పత్తి ఇచ్చాడు టూ ఇస్ టూ త్రీ అలాగే వాటి ఎత్తుల నిష్పత్తి కూడా ఇచ్చేశాడు ఫైవ్ ఇస్ టూ త్రీ అయితే వాటి గణ పరిమాణాల నిష్పత్తి ఎంత స్తూపం గణ పరిమాణం మీకు తెలుసుగా ఏంటండి ఫార్ములా పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ దీంట్లో పై అనేది స్థిర విలువ అది మారదు దాని గురించి ఆలోచించక్కర్లా ఇక మారేది ఏంటి ఆరు హెచ్ సో ఆరు చూడండి ఆ
h अंटे 5 इस्टु 3 गदा, 5 by 3, आई पेंदी, 24, 2 square and 4 गैदु, 20 पाई ना, 3 square and 9, 23, 27 केंदा, so 20 by 27 अने यदी करता आंसर आने, ओके, ओके आने, 36 सिंटेमेटर लो व्यासार्थम गल, उत्तम लोनी सेक्टार वैस्यार्यमो, अंट आसेक दिन योग के चापों में योग का पढ़ो। चापों में इस्ते उत्तम वैसे आलेख में सूत्रों में मैंने याव के लार, आफ इनटू ये लार, सेक्टर वैसे आलेख सॉरी, 54 पाई इवी, सेक्टर वैसे आलेख में तय आंटे, दर इस आफ ये लार, दर इस 54 पाई इस हाफ इनटू ये लंटे इच्छा डू, ये लंटे वाला कम को पाई अंदर इनका पाई ओके रोंड दिन को पद्धति दिन साल पद्धति दिन आप ही नाल बोलो साल सो ये लीजी पर दें दंडे दैट इस थ्री पाई ओके ट्रिपीज़ी में का समांतर बुझालो ओके टारवे यंता हुए थे सर बुझनाल फे यंता हुए थे रवे यंता ने चूस पानी समांतर बुझाल रोंडो अलग है असमांतर बुझाल रोंडो समान राइट ओके मरी वो कब कब बुझ में अंतुन नंटे अधिक सासमांतर बुझा लो कोकटे अंता यार टे इरवे यार अंता आई ना आठ रेपीज़ जमे साले में अंता ओके उक सारे डायग्राम दिस्ते में करता हूँ तो भी इधर नीट रेपीज़ जमे लाऊँ दी सो इधर मो नालोफाई इधर मो येरवाई और जब इन्दर भी अलग ही जो असमांतर तो इधर का लाइन की सामान कोणी माना, सो ऑफ कोर्स इधर कोणा, सो इधर जात तो चोर नहीं डूबे रहते हैं नोट देखेता नहीं, इधर वही आ रखेता, सो इधर नालो फिर इधर कुछ चोरने मतलब इधर वही इधर नालो फिर, सो इकड़ा इकड़ने के कड़वार की रवाई, सो इधर को पड़ी, इधर का फाइ, सो चोरने जात का, इधर को इरवाई ना मानें कि गुट्टों में क्या थी गुट्टों छोड़ लाभ कौन थे मुझे बुझा लो आई को पन्ने एंडो पदन हो तो दिन डबल जैसे पादी दिन डबल जैसे पादी इरवाई ना लगो इरवाई आर इन बड़ी पादी ये इरवाई ना लगो अंडे परिता के अंदर क्या लड़ने ये जाता इरवाई आर ओके अभी सो समझ डेटरपीज़म की रोंड that is half a plus b अंदर आ रही है ये सारे नालों पे ये रही है अंदर आ रही है into h h अंदर रोंडी की मात्रा दो रहे ये रही है नाले ओ हाँ ये रोंडी दिन लो पन्ने दुस्तार लो सो अंदर ये आंटे ये दो अंदर आ ये रहा वाई स्थात थर्ड ऑप्शन ओके त्रिभुजों में भी सी सिमिलर तू त्रिभुजों में ये मायूप वर्ष ने वैल्यू स बुजार निष्पत्ति आलावा उनके तो छुट्टी कल्पना निष्पत्ति कोड़ा होते हैं। बुजार निष्पत्ति का नुकसान है। बुजार निष्पत्ति सुस्ती कल्पना निष्पत्ति एक वाले गांव में नहीं। नहीं इधर जोन नहीं दिन लो ये भी रास्ता नहीं था इन्दी डिवाइडेड बाय ये भी का अनुरूप होएंगे दिन लो ये सीए इक डन रूप में इंटी डीएफ इवेंट भी पर डिबुजालो निष्पत्ति लाती आधे निष्पत्ति में निकालो को आल सिंडी राइट वर्ष ने उनके रात दम ये भी अंटे टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय आ डीई डीई ए भी बाय डीई अंटे पद्धति उन्हीं इसी कॉल्ड बीसी अंटे टू एक्स प्लस टू बीसी अंटे अंतर्दे टू � EF, EF अंडे 3x plus 9 is equal to CA, CA, CA अंडे 3x divided by DF अंडे, CA अंडे 3x, DF अंडे 6x. आई तो इन्हें आंसर रिका, चलिका नहीं गेम ले, आई तो मने एम चाहिए क्या नहीं दर्नी, चुप रहेंगा, बुजाला निष्पत्ति, आधे छुट्टू बदल निष्पत्ति, आधे गिरतूला निष्पत्ति, आधे उन्नतूला निष्पत्ति, आधे कैपिटला, आधे स्म कहते हैं कौन-कौन समझ लिखा ना देख ले देख सरे अंडे एक्चुअली ये निज मानो एक्स का नुको आली आप उस रूम कोड़ा लाया पड़ी दिखलो चेस इन निष्पत्ति एक्स एक्स कोड़ा भाई थ्री बाई सिक्स अंडे थ्री दिन लो रोंडो साल लो अंदर निष्पत्ति 
భుజాల నిష్పత్తి అంటే వనిష్ఠుడు భుజాల నిష్పత్తి వనిష్ఠుడు కాబట్టి చుట్టుకొలతల నిష్పత్తి కూడా ఎంత వనిష్ఠుడు సో ఎన్ని పరిశీలనలు సరి సంఖ్యలు అంటే సరి సంఖ్యలో ఉన్నాయట సో ఎన్ వాటి సగటు ఎన్నో రాసి అని సూచిస్తుంది అని అడిగాడు మనకు తెలుసు బేస్ సంఖ్య అనుకోండి దానికి ఒకటి కలిపి సగం చేస్తాం సరి సంఖ్య అయితే సగం ఇప్పుడు ఎన్ పరిశీలన సగటు సరి సంఖ్య ఏంటంటే ఎన్ బై టూ కామా నెక్స్ట్ అండి ఎన్ బై టూ దాని తర్వాత ఏమవుతుంది ఎన్ బై టూ ప్లస్ వన్ ఈ రెండింటి యొక్క సగటు సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఓకే అండి ఒక సాంకేతిక శాస్త్రం మీద ఇచ్చాడు ఆ టేబుల్ అది ఈ దత్తాంశం యొక్క మధ్యగతము నూట నలభై అయింది అలాగే పౌనపుణ్యాల మొత్తము ఎంత యాభై అయితే ఎక్స్ వైల విలువలు ఎంత సో మధ్యగతం కనుక్కోవాలండి మధ్యగతం కనుక్కోవాలంటే మనకు తెలుసుగా ఏం కనుక్కోవాలి ఆరోహణ సంచిత పౌనపుణ్యం ఇక్కడ కొద్ది నిదాన రాసిన చూసుకోండి సో దట్ ఈస్ ఆరోహణ సంచిత పౌనపుణ్యము ఆరోహణ ఎంత అండి నాలుగు ఎక్స్ నాలుగు ప్లస్ ఎక్స్ పంతొమ్మిది ప్లస్ ఎక్స్ ఇంకా అక్కర్లేదు కూడా ఇక ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం టోటల్ ఆవిడ ఇచ్చేసాడు కదా నాలుగు ఓకే అండి రెడ్డికి చిన్న మాట చెప్పాడు చూడండి తర్వాత రాద్దాం దాన్ని కంప్లీట్ చేసినాం దత్తాంశం యొక్క మధ్యగతం నాట్ నలభై అయింది ఇదిగోండి మధ్యగతం ఇదిగో ఈ మధ్యలో ఉంది కదా ఇది మధ్యగత తరగతి క్లియర్ గా ఇది మధ్యగత తరగతి అంతే కదా ఈ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఓకే ఇదిగో ఇది ఎఫ్ అండి మన ఫార్ములా గుర్తుంది కదా మధ్యగతానికి ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ ఎం బై ఎఫ్ ఇంటూ సి దాట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇచ్చాడు తర్వాత చూద్దాం ఇక రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి సో దీంట్లో ఎఫ్ ఇది ఎఫ్ అంటే ఇది అలాగే తరగతి అంతరం మనకి తెలుసు ఐదు ఈ రెండింటి తేడా ఇదిగో చూడండి నెక్స్ట్ ఎం అంటే ఇది కదండి ఎం అంటే ఇదేగా దీని ముందు ఇది కదండి ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ అయిపోయింది అన్ని వచ్చేసినాయి ఇంకా ఎల్ అంటే ఇదిగో ఇది ఈ రెండింటికి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దిస్ ఇస్ ఎల్ ఆ వాల్యూస్ పెట్టేద్దాం చూడండి అక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎన్ అంటే యాభై అని ఇచ్చేసాడు వాడు యాభై లో సగం యాభై లో సగం అంటే ఇరవై ఐదు మైనస్ తీసివేయాలి అంటే ఇరవై ఐదు మైనస్ నాలుగు మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఓకే డివైడెడ్ బై ఎఫ్ అంటే ఎంత అండి పదిహేను ఇంటూ సి అంటే ఎంత అండి ఈ రెండింటి తేడా ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఓకే అయిపోయింది చూసుకోండి సో ఐదు దీంట్లో మూడు సార్లు వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే వెళ్ళిపోతుంది దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫోర్ పోతే నైన్టీన్ మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నుంచి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పోతే త్రీ ఇంటూ ఇదిగో ఈ త్రీ కూడా వచ్చేస్తుంది సో లేదంటే రాస్తున్నా వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ బై త్రీ కూడా ఉంది కదా ఇక్కడ అర్థం ఏమవుతుంది బై త్రీ ఈ మూడు ఇటు వచ్చేసింది అనుకోండి సో దిస్ ఈస్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నుంచి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పోతే త్రీ త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్టీన్ మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి దిస్ ఈస్ మూడు మూడు తొమ్మిది నైన్టీన్ మైనస్ సిక్స్ ఎంత అయ్యా అంటే తొమ్మిది ఏదో తప్పేసాం ఇరవై ఐదు నుంచి నాలుగు పోతే ఇరవై ఒకటి రైట్ సో దిస్ ఈస్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ నైన్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి పన్నెండు సో ఎక్స్ పన్నెండు ఉంది ఇదే కదా మీ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ఇవర్ ఆన్సర్ ఓకే అండి రెండు బాచికలు ఇస్తే ఒక దాని మీద రెండు యొక్క గుణజం రావాలి రెండు దాని మీద ఏమో మూడు యొక్క గుణజం రావాలి ఒక దాని మీద రెండు యొక్క గుణజము మరో దాని మీద మూడు యొక్క గుణజము రావాలి అయితే అలాంటి సంభావ్యత ఎంత రైట్ మొదట చూడండి మొదటి దాని మీద రెండు యొక్క గుణజం రావాలి అనుకోండి ఎన్ని ఉంటాయి రెండు యొక్క రెండు గుణజాలు రెండు నాలుగు ఆరు మూడు అంటే త్రీ సి వన్ రెండు యొక్క గుణజం అలాగే రెండో దాని మీద మూడు యొక్క గుణజం రావాలి అనుకోండి ఎన్ని ఉంటాయండి రెండు మూడు యొక్క గుణజాలు ఏంటి మూడు ఆరు రెండు ఉంటాయి అందుకని టూ సి వన్ అంతవరకు బాగుంది ఏది మొదటి దాని మీద రెండు యొక్క గుణజము రెండో దాని మీద మూడు యొక్క గుణజము ఎందుకని ఇక్కడ మూడు ఎందుకు వచ్చింది రెండు యొక్క గుణజాలు మూడు కదా ఉండేది రెండు నాలుగు ఆరు అందుకని త్రీ సి వన్ మూడు యొక్క గుణజాలు రెండే కదా మూడు ఆరే కదా టూ సి వన్ అయితే ఇక్కడ ఇది మొదటిది ఇది రెండోది మరి రివర్స్ అయినా ఉండవచ్చు కదా సో ఇది మొదటిగా అది మొదట మూడు యొక్క గుణజము తర్వాత రెండోది అందుకని రివర్స్ అయినా ఉండవచ్చు కాబట్టి ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఉందండి రివర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆరు ఆరు ఉందనుకో దానికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు నాలుగు ఆరు ఉంటే దానికి రివర్స్ ఆరు నాలుగు అండి మరి ఆరు ఆరు రివర్స్ ఏముండదు ఏమి ఉండదు కదండి అందుకని అది రెండు సార్లు రావు అన్ని డబల్ చేశాను చూడండి అది రెండు సార్లు రావు 
కాబట్టి ఒకటి తీసేయాలి మామూలు కూడా చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు ఫేవరబుల్ ఏందయ్యా అంటే త్రీ సి వన్ అంటే మూడు రెండు ఆరు ఆరు రెండు పన్నెండు పన్నెండులో చూపెట్టిపోతే పదకొండు సో సంభావ్యత ఎంత అయ్యా అంటే పదకొండు బై ఎన్ని పాచికలు రెండు పాచికలు కదా అంటే సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే దట్ ఈస్ పదకొండు బై ముప్పై ఆరు ఓకే ఈ ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను కొన్ని ఇట్లా కాకుండా మామూలుగా ఇదిగోండి రెండు యొక్క ఇదంటే గుణజం అంటే మొదటి దాని మీద ఇలా రెండు మూడు అలాగే రెండు ఆరు ఓకే తర్వాత నాలుగు మూడు అలాగే నాలుగు ఆరు అలాగే ఆరు మూడు అలాగే ఆరు ఆరు ఎన్ని వచ్చినాయి ఆరు వచ్చినాయి అలాగే రెండు మూడుకి రివర్స్ కూడా ఉండొచ్చుగా మూడు రెండు అలాగే ఆరు రెండు మూడు నాలుగు మూడుకి రివర్స్ ఉండొచ్చు కదా మూడు నాలుగు అలాగే ఆరు నాలుగు ఆరు మూడుకి రివర్స్ ఉండొచ్చు కదా మూడు ఆరు అలాగే ఆరు మరి ఆరు ఆరుకి రివర్స్ ఇంకోటి ఉంటుందండి ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్ని వచ్చినాయి చూసుకోండి మొత్తం లెవెన్ వచ్చినాయండి అందుకని లెవెన్ డివైడెడ్ బై థర్టీ సిక్స్ ఇవ్వాల్సి ఓకే